আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আমি তানিয়া আক্তার প্রভা বরাবরের মতো আপনাদের সাথে ল টিউব থেকে চলে এসেছি তো আজকে আমি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তো আজকে যে টপিকটি নিয়ে বা লেসনটি নিয়ে আলোচনা করতে যাব সেটি মূলত আমাদের একটি মামলা এবং এই মামলাটি আমাদের সংবিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা রিলেটেড তো আজকে আমি যে মামলাটি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে মহিউদ্দিন ফারুক বনাম বাংলাদেশ উনপঞ্চাশ ডি এল আর উনিশশো সাতানব্বই এডি চারশো আটত্রিশ তো এই মামলাটি আমরা যখন পড়ব তখন সেখানে আমাদের যে লোকাল স্ট্যান্ডাই তারপর হলো এগ্রিপ পার্টি এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন সেগুলো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আমরা পাব এবং আমরা জানি যে আমাদের যে আরেকটি কেস আছে বা মামলা আছে সেটি হচ্ছে কাজী মোখলেসুর রহমান ভার্সেস বাংলাদেশ সেখানেও হচ্ছে আমাদের যে এগ্রিপ পার্সন বা হচ্ছে লোকাল স্ট্যান্ডার্ড সেটি সম্পর্কেও বলা আছে তো সেগুলো যদি আমরা জানতে বা বুঝতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে চ্যানেলটি আছে সেখানে আপনারা প্লে লিস্টে গেলেই সেখানে পাবেন এবং সেখানে গিয়ে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং হলো আমাদের সাথে থাকবেন শেয়ার করবেন তো চলুন আমরা মামলাটির দিকে যাই তো এখানে হলো আমাদের যে মামলাটি মহিউদ্দিন ফারুক বনাম বাংলাদেশ তো সেখানে আমাদের বিজ্ঞ জাজেস ছিলেন একজন হলেন মিস্টার জাস্টিস এটিএম আফজাল যিনি কিনা তখনকার চিফ জাস্টিস ছিলেন মিস্টার জাস্টিস মোস্তফা কামাল মিস্টার জাস্টিস লতিফুর রহমান এবং মিস্টার জাস্টিস মোহাম্মদ আব্দুর রফ এবং মিস্টার জাস্টিস বিনান্দু বিকাশ রয় চৌধুরী তো এখানে হলো আমাদের অথর জাজ ছিলেন মিস্টার জাস্টিস এটিএম আফজাল যিনি কিনা চিফ জাস্টিস ছিলেন এবং এই মামলাটি হচ্ছে আমাদের ফ্যাপ বা হচ্ছে এফ এপি টোয়েনি বা হচ্ছে ফ্যাপ নামে পরিচিত বা পরিবেশ বিষয়ক মামলা নামে পরিচিত কেন সেটি পরিবেশ বিষয়ক মামলা নামে পরিচিত আমরা হলো আস্তে আস্তে জানতে পারবো তো উনিশশো সাতান্ন সালে মহিউদ্দিন ফারুক বনা বাংলাদেশ মামলা থেকে আমাদের জনস্বার্থ মামলার আইনগত ভিত্তি তৈরি হয় এবং এই মামলার রায়ে বলা হয় যে জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো ঘটনা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েও যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনি প্রতিকার চেয়ে জনস্বার্থে মামলা করতে পারেন তো এখানে আমরা হচ্ছে এগ্রিপ পার্সনের কথাটা চলে আসছে তো এগ্রিপ পার্সনের যদি আমরা বলি সেখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের আপিল বিভাগ আমরা রায়ে বলেন আমরা পরবর্তীতে আবার জাজমেন্টও পড়বো কিন্তু প্রথমত আমি জাস্ট ইন জেনারেল আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের আপিল বিভাগ মামলায় রায় বলেন যে এগ্রিপ পার্সন কথাটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে বা আমি ডিরেক্টলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এমন ব্যক্তিকে বোঝায় না সেখানে বরঞ্চ এটা বোঝায় যে সাধারণ জনসাধারণ পর্যন্ত বিস্তৃত মানে আমি শুধু ডিরেক্টলি আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সেই ক্ষেত্রে আমি এগ্রিপ পার্সন সেটা না আমার জনসাধারণের যখন একটা রাইট ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বা হচ্ছে ভায়োলেট হচ্ছে তখন আমি সেটার জন্য প্রতিকার চেয়ে আমার কোর্টে আবেদন করতে পারি বা স্যুট ফাইল করতে পারি যেটাকে বলা হচ্ছে লোকাল স্ট্যান্ডার্ড রাইট টু সু মানে হলো মামলা দায় করার যে আমার ক্ষমতা তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এগ্রি পার্সন বলতে জোটবদ্ধ বা সমষ্টিগত ব্যক্তিকেও বোঝায় ওকে তো হলো আমাদের এই মামলার যে ঘটনাটি ছিল সেটি যদি আমরা একটু বলি সেটি হচ্ছে আমাদের যে মামলাটি মহিউদ্দিন ফারুক বনাম বাংলাদেশ মামলার ঘটনা ছিল যে সরকার টাঙ্গাইল জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাদ নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করেন এবং অপর অপরিকল্পিত বাদ নির্মাণ করেন ফলে কি হয় আমাদের যে বনভূমি ধ্বংস হয় এবং স্থায়ী জলবদ্ধতা সৃষ্টি ও বিপুল জনগোষ্ঠীর ভূমিহীন হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে জলবদ্ধতার কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখী হয় তখন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি যেটাকে আমরা বেলা বলি বা ইংলিশে যেটাকে আমরা বলছি যে হলো বাংলাদেশ এনভারনমেন্টাল লয়ার অ্যাসোসিয়েশন শর্টলি আমরা বেলা বলছি যারা কেনা হচ্ছে পরিবেশ বিষয়ক মামলা ডিল করে থাকেন তাদের পক্ষে হলো মহিউদ্দিন ফারুক যিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ সহ সঠিক পরিকল্পনায় মাধ্যমে বাদ নির্মাণে আদেশ চেয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায় করেন আমাদের যে অনুচ্ছেদ একশো দুই বা হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশন আর্টিকেল ওয়ান জিরো এর আন্ডারে এই রিটটি তিনি দায় করেন এবং এই মামলার পর বাংলাদেশ 
বাংলাদেশি জনস্বাস্থ্য জনস্বার্থ সরি পিআইএল যেটাকে পাবলিক ইন্টারেস্ট লেডিগেশন বলছে সেটার মামলার দ্বার বা হচ্ছে দরজায় উন্মোচিত হয় তো হলো এই যে মহিউদ্দিন ফারুক বনাম বাংলাদেশ এটি আমাদের বিচার বিভাগে যে ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ আমি আগেও বলেছি যে এগ্রিপ পার্সন শব্দটিকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আমাদের জনস্বার্থ মামলার পদ আরও প্রশস্ত করে দেয় বা আমাদের যে জনস্বার্থ মামলা যে আমরা করতে পারবো মানে যে কোনো ব্যক্তি যখন ডিরেক্টলিও যদি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেক্ষেত্রেও তারা হচ্ছে জনস্বার্থ মামলা করতে পারবেন সেই যে রাস্তাটি সেটি হচ্ছে প্রশস্ত করে দেন যে হলো যিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত না হওয়ার সত্ত্বেও যে কোনো বিষয়ের প্রতি তিনি যদি আগ্রহ রাখেন সেই ক্ষেত্রে তিনি হলো মামলা দায় করতে পারবেন তো এখানে হচ্ছে আদালতের রায় দেওয়া হয় আদালতের রায় দেওয়ার পর সরকার প্রকল্পটি সংস্কার করে এবং প্রাথমিক প্রকল্পটি বাতিল করে এবং স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শ করে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করে পরিকল্পনাটি আবার চালু করেন তো চলুন এটি আর একটু বিস্তারিতভাবে আমরা যদি জানি সেখানে হলো আমাদের আমি তো মূলত জেনারেলভাবে বলেছি যে ওই এটার মামলাটির ফ্যাক্টটা কি ছিল এবং এটার জাজমেন্টটা কি ছিল আরও যখন আমরা বিস্তারিতভাবে পড়ব তখন আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব মানে অলরেডি আমরা সামারিটা বলে ফেলেছি কিন্তু যেহেতু আমরা এই কেসটা ডিটেলসে পড়তে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু একটু ডিটেলসে পড়তে যাচ্ছি ওকে তো হোয়াট এভার ধরুন প্রথমত হলো আমাদের যে ফ্যাপ বা হলো ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান কেস এটা আসলে একটি প্রকল্প ছিল সেটি কিনা টাঙ্গাল জেলায় নেওয়া হয়েছিল এবং সেই জেলায় কি হয়েছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার জন্য এই যে বাতটি তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু বাতটি হচ্ছে অপরিকল্পিত হয়েছিল যার ফলে এক মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জীবন সম্পত্তি জীবিকা পেশা এবং পরিবেশগত নিরাপত্তার প্রভাব বা প্রভাবিত করে এবং সেই কারণে আমাদের যে যে মহিউদ্দিন ফারুক আছেন তিনি হলো তিনি হলো একটি রিট ফাইল করেন এবং হাইকোর্ট ডিভিশনের কাছে সেখানে কিনা আমাদের আর্টিকেল ওয়ান জিরো টুর ক্লজ ওয়ান টুর আন্ডারে করা হয় এবং সেখানে বলা হয় যে রুল নিসি যেটা কিনা রেসপন্ডেন্ট উপর দেওয়া হয় যে শোকজ দেখানোর জন্য যে হোয়াই দ্য ফরমেশন অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস অফ ফ্যাব টোয়েন্টি শুড নট বি ডিক্লেয়ার টু বি মেলাফাইড অ্যান্ড ইললিগাল অ্যান্ড হ্যাভ বিন আন্ডার টেকেন উইদাউট লফুল অথরিটি অন দ্য গ্রাউন্ড that the said project would adversely affect and injury more than a million people in the district of Tangail by the way of displacement, damage to the soil, destruction of natural and fishes, and creating a drainage problem and threatening human health and another sanitization and drinking water supplement and another things and ecological imbalance. But I can tell you that the first thing is that the first thing is that the respondent is that the first thing 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 is that তো সেখানে আরেকটা আপনার এই যে ইস্যু চলে এসেছিল যে হলো যে আমাদের যে মহিউদ্দিন ফারুক তিনি আসলে কতটুকু এগ্রিপ এবং হচ্ছে এগ্রিপ পার্সন এবং হলো তিনি কতটুকু কতটুকু অধিকার আছে তিনি হচ্ছে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন দায় করবেন তো এখানে আরেকটা জিনিসও বলা হয়েছে যে আমাদের যে এলাকাটি ছিল এই টাঙ্গাইল সেখানে হচ্ছে দুইটি মসজিদ ছিল একটি হচ্ছে আতিয়া মসজিদ যার ছবি আমাদের দশ টাকার নোটটি প্রদর্শিত হয় এবং হচ্ছে আমাদের খাদেম হামদানি মসজিদ যা প্রত্নতান্ত্রিক সম্পদের তালিকায় রয়েছে এবং সেগুলোরও অপব্যবহার হয়েছে এবং ক্ষতি হয়েছে এই যে আমাদের যে প্ল্যানটা করা হয়েছিল ফ্যাপ বা হলো ফ্লাড অ্যাফেকশন প্ল্যান সেটার কারণে আমাদের এগুলো ক্ষতি হয়েছে যার ফলে আমাদের সংবিধানে টোয়েন্টি ফোর বা চব্বিশ অনুচ্ছেদের যে চেতনা আছে এবং হচ্ছে আমাদের পুরাকৃতি আইন উনিশশো আটষট্টি এর অধীন সেগুলো হচ্ছে ভাইলেশন হয়েছে এবং এখানে আমাদের যে ভূমি এবং সংবিধানের পার্ট থ্রি তে যে মৌলিক অধিকারগুলো আছে যেমন হলো আঠাশ তেইশ একত্রিশ বত্রিশ চল্লিশ 
উনিশ বিয়াল্লিশ এগুলোর অধীন যে অধিকারগুলো সেগুলো হচ্ছে ভায়োলেট হয়েছে আমাদের মৎস্য সংরক্ষণ আইন নাইনটিন এগুলো লঙ্ঘন হয়েছে এবং হলো আমাদের স্থাবর সম্পত্তি অধ্যাদেশ আইন নাইনটিন বা উনিশশো এবং দ্য এনভারনমেন্টাল কনভেনশন অ্যাক্ট নাইনটিন সেগুলো হচ্ছে এই অ্যাক্টগুলো হলো ভায়োলেট হয়েছে তো সেগুলো নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে আসলে আমাদের এই মামলাটা ফাইল করা হয়ে থাকে তখন হচ্ছে আমাদের যে জাজমেন্টটা দেওয়া হয় আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে জাজমেন্টটা দেওয়া কী দেওয়া হয়েছে তারপরেও আমি জাস্ট একটু ব্রিফলি বা হচ্ছে একটু শর্টলি আর একটু বলে দিতে চাই সেটি হলো এখানে বলা হয় যে হলো আমাদের যে পার্ট থ্রি অব দ্য কনস্টিটিউশন হ্যাজ গিভেন দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইট টু দ্য সিটিজেন অ্যান্ড আর্টিকেল সাতাইশ বা হচ্ছে আর্টিকেল টোয়েন্টি সেভেন থার্টি ওয়ান অ্যান্ড থার্টি টু আর অব দ্য পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট অল দ্য সিটিজেন আর ইকুয়াল বিফোর দ্য ল আর এন্টাইটেল টু ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ ল ইন অ্যাকর্ডিংস উইথ দ্য আর্টিকেল টোয়েন্টি সেভেন ওকে তারপর হচ্ছে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে ইন অর্ডার টু ইনশিওর দ্যাট ম্যান্ডেট দ্য হাইকোর্ট ডিভিশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট ইজ বেস্টেড দ্য পাওয়ার অফ দ্য জুডিশিয়াল রিভিউ আন্ডার আর্টিকেল ওয়ান জিরো টু অ্যান্ড তারপর যেটা আমাদেরকে বলা হয় সেটি হলো যে অ্যাপিলেট ডিভিশন একটা ল্যান্ডমার্ক ডিসিশন দেন সেটা হচ্ছে দে দ্য রুল দ্যাট দ্য রিড ইজ মেনটেনেবল ইন দ্য ম্যানার অফ পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন আন্ডার দ্য আর্টিকেল ওয়ান জিরো টু অ্যান্ড এনি অ্যাক্টিভিটিস কন্ডাক্টেড কন্ট্রাডিক টু দ্য আর্টিকেল থার্টি ওয়ান অ্যান্ড থার্টি টু অফ দ্য কনস্টিটিউশন উইল ভায়োলেট দ্য রাইট টু লাইফ এখানে বলা হয় যে আমাদের যে রিডটা করা হয়েছে সেটা অবশ্যই পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের যে রুলসগুলো আছে সেগুলো ফলো করে করা হয়েছে এবং আমাদের যে আর্টিকেল একত্রিশ এবং বত্রিশটি হলো আমাদের কনস্টিটিউশনের সাথে ভায়োলেট করেছে মানে হচ্ছে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে এই এই ফ্লাড এফেকশন প্ল্যানের আন্ডারে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো করা হয়েছিল সেগুলো আমাদের আর্টিকেলটা ভায়োলেট করা হয়েছে তো এখানে হলো আমাদের এগ্রিপ পারসন বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে সেটা আবার একটু আমি বলি সেখানে বলা হয়েছে যে এগ্রিপ পারসন মিন্স নট অনলি এনি পারসন হু ইজ পার্সোনালি এগ্রিপ বাট অলসো ওয়ান হুজ হার্ট ব্লিডস ফর দেজ লেস ফরচুনেট ফর দ্য রং ডান বাই দ্য গভর্নমেন্ট অর লোকাল অথরিটি ইন নট ফুলফিলিং ইটস কনস্টিটিউশনাল অর স্ট্যাটিটরি অবলিগেশন ইট ডাজেন্ট হাও ওভার এক্সটেন্ড টু আ পার্সন হু ইজ অ্যান ইন ইন্টারফেয়ারেন্স উইথ থিংস হুইচ ডু নট কনসার্ন হিম দিস অ্যাপ্রোচ ইজ কিপিং উইথ দ্য কনস্টিটিউশন প্রিন্সিপাল দ্যাট আর বিং এভলভ ইন রিসেন্ট টাইম ইন ডিফারেন্স কান্ট্রি তো আমি অলরেডি সব কিছু আমি বোঝানো ট্রাই করেছি আপনি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন হলো আমাদের এখানে আজান দিচ্ছে তো আজকের মতো এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ